ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டார்ஜனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து டார்ஜன் ஃபோர்ஸே ஒரு சாஃப்ட் வந்து சீரியலாகவும் பேர சீரியஸாகவும் பேரலாகவும் இருக்கும்போது எப்படிலாம் ஆக்ட் ஆகுது அதோட ஆங்கிள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது டார்ஜன் ஃபோர்ஸ் எப்படி அதாவது அந்த மூமெண்ட் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாஃப் சாஃப்ட் இன் சீரியஸ் அதாவது ஒன்றுக்கு அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டாஃப் சாஃப்ட் இருக்கு சரிங்களா ஒரு ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் வச்சுக்குவோம் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட் ஒன்று டயா டி டயா வந்து டி ஒன் இருக்கு இதோட டயா வந்து டி டூ இருக்கு இதோட லென்த் எல் ஒன் இதோட லென்த் எல் டூ இதோட போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா ஜே ஒன் இதுக்கு ஜே டூ இதுல வந்து இந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் டி உருவாகுது சரிங்களா இது ட்விஸ்ட் ஆகும் போது மொத்த மெட்டீரியலுக்குமே ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வரும் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணதா இந்த பிக்சட் சப்போர்ட் சீரியஸா இருக்கும் போது டி வேல்யூ வந்து டி ஒன் டி டூ ரெண்டுக்கும் அதாவது இதுல உருவாகிற மூமெண்ட்டும் இதுல இருக்க மூமெண்ட் டோட்டல் மூமெண்ட் எல்லாமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சரிங்களா டார்ஜன் மூமெண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வேல்யூ நாட் சேஞ்ச் அதாவது டார்ஜனல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரேடியல் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் மாறும் சரிங்களா நம்ம முன்னே பார்த்தோம் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து லோட் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் அந்த ரேடியஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா கிராஸ் செக்ஷன்ல அந்த ரேடியஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் லோடு லோடு இன்டு அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ரேடியஸ் அதை பொறுத்து தான் மூமெ அந்த டார்ஷனல் மூமெண்ட் வேல்யூ வந்து மாறும் அதனால இந்த கிராஸ் செக்ஷன் பெருசா இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்குற மூமெண்ட் இந்த இடத்துல இதோட கிராஸ் செக்ஷனா நான் அப்படி வரைஞ்சிருக்கும் பாருங்க இது வந்து சின்ன டயா வந்து இது பெரிய டயா வந்து இந்த இந்த சாஃப்ட் சரிங்களா இப்போ லோடு வந்து இங்க கொடுக்கறதுனால இந்த ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து ஒரு ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் சென்டர் விட்டு இவ்வளவு தள்ளி இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல மூமெண்ட் உருவாகுது இது வந்து இந்த சின்ன சாஃப்ட்ல இந்த அளவு டபுள்யூ இன்ட்டு ஆறு அளவுனாலும் இந்த பெரிய சாஃப்ட்டுக்கு இதோட ரோ லோடு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும் அதே போல பெரிய சாஃப்ட்ல இதே சேம் ரேடியேஷத்துல இந்த ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா புதுசா இதுக்கு தனியாக நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட் ரேடியல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பெரிய சாஃப்ட் பெருசா இருந்தாலும் அதோட இடையில இந்த ஆறு அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதனால டி வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது மூமெண்ட் வேல்யூ சரிங்களா ஆனா டீட்டா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா அது டி ஒன் ஈக்குவல் டபுள்யூ இன்டார் தான் டி டூக்கு டபுள்யூ இன்டார் தான் பார்த்துக்கணும் டீட்டா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் டீட்டா வேல்யூ வந்து டீட்டா ஒன் பிளஸ் டீட்டா டூ ஏன்னா டீட்டா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் வின் லென்த் சேஞ்ச் லென்த்தை பொறுத்து தான் டீட்டா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம முன்னே பார்த்துருப்போம் அந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல இந்த எண்டு வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி திரும்பி இருந்ததுன்னா இந்த பாதியில வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திரும்பி இருக்கும் அதுக்கு இன்னும் போகும்போது தேர்ட்டி திரும்பி இருக்கும் இங்கே ஜீரோவா இருக்கும் லென்த் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீட்டா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மொத்தம் இந்த சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆன ஆங்கிள் பிளஸ் இந்த சாஃப்ட் எவ்வளோ கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நமக்கு வந்து டோட்டல் டீட்டா மொத்தமா எவ்வளவு ரொட்டேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இப்போ இதை வந்து பிக்சட் சப்போர்ட்டா வச்சிட்டோம்னா இந்த சாஃப்டோட இந்த டார்ஜன் ஃபோர்ஸால இந்த சாஃப்ட் எவ்வளவு ரொட்டேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் அது இல்லாம இந்த டார்ஜன் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு தனியா வச்சு பார்த்தோம்னா இதோட ரொட்டேஷன் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாதான் ரெண்டு சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆனதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதான் டீட்டா ஒன் பிளஸ் டீட்டா டூ டீட்டா வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா டிஎல் பை ஜி ஜே ல வேல்யூ எல்லாம் ஒன் ஒன் இதுக்கு டூ டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி டீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் சாஃப்ட் இன் சீரியஸ் சாரி பேரலல் பேரலல்னா ஒரு சாஃப்ட் மேலே இன்னொரு சாஃப்டும் ஒட்டியே இருக்கிறது டபுள் லேயர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரே சேம் லென்த்தில் மேக்சிமம் இருக்கும் ரெண்டு மெட்டீரியல் சேர்த்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லென்த் வந்து வச்சுக்கிறோம் சரிங்களா சாஃப்ட் ஒன் வந்து டி எல் ஒன் லென்த்து சாஃப்ட் டூ அது மேலேயே இருக்கு சாஃப்ட் டூ வந்து எல் டூ அப்படின்ற லென்த்தும் இதோட டயா டி ஒன் இதோட டயா டி டூ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அதுல டார்ஜன் மூமெண்ட் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் சாஃப்ட் ஒன்னுக்கு டூக்கும் டீட்டா வந்து ரெண்டோட டீட்டாவையும் ஆட் பண்ணணும் இங்க வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் டார்ஜனல் மூமெண்ட் வந்து டீட்டா டி ஒன்னு டி டூவையும் ஆட் பண்ணணும் டீட்டா வந்து ரெண்டுக்கும் சேமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டீட்டா வந்து லென்த் பொறுத்து தான் மாறும் எவ்வளவு லென்த் தாண்டி போறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி டீட்டா வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் லங்கிட்டு இருந்தோம்னா கூடிக்கிட்டே போகும் நமக்கு வந்து சீரிய இது வந்து பேரலா இருக்கு லென்த் தாண்டுற வரைக்கும் இங்க இருந்து போகும்போது இது எவ்வளவு சாஃப்ட் ஒன் எவ்வளவு லென்த் போவோமோ
கம்பாரிசன் பிட்வீன் சாலிட் அண்ட் ஹாலோ சாஃப்ட் சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கும் ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாலோ சாஃப்ட்டும் ஒரு சாலிட் சாஃப்ட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதோட மூமெண்ட் டார்ஜினல் மூமெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சாஃப்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது ஒரு சாலிட் சாஃப்ட் சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கு வந்து டி எக்ஸ்டர்னல் டயா ஒரே ஒரு டயா தான் இருக்கும் அது வந்து டி எக்ஸ்டர்னலா இல்லை டி இன்டர்னலோ இருக்கலாம் சரிங்களா டி எக்ஸ்டர்னல்னு வச்சுக்கோங்க சேம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாலோ சாஃப்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கு வந்து டி எக்ஸ்டர்னல் டி இன்டர்னல் ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ டி எக்ஸ்டர்னல் அப்படிங்கிறது அதாவது டி இன்டர்னல் அப்படிங்கிறது என் டைம்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்ற வேல்யூ வச்சுருக்கோம் என்ன வச்சு தான் இன் டைம்ஸ் என் வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து இன்டர்னல் டயா ஃபைவ் ஆக இருந்தால் எக்ஸ்டர்னல் டயா வந்து டென்னாக இருக்கும் டென் அப்போ என்னோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ என் வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் தான் டென் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவாக மாறி இருக்கும் சரிங்களா சாரி பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ என்னன்னா டி ஹாலோ ஈக்குவல் டு டி சாலிட் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ மட்டும் தான் வெயிட் ஆஃப் ஹாலோ சாஃப்ட் அதாவது சேம் டார்ஜினல் மூமெண்ட் வர மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸால் சேம் டார்ஜினல் மூமெண்ட் வாங்கிக்கிற மாதிரி நமக்கு நம்ம வந்து அந்த சாஃப்டை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஹாலோவாக ஒரு சாஃப்டும் சாலிடாக ஒரு சாஃப்டும் இப்போ வெயிட் ஆஃப் ஹாலோ சாஃப்ட் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் சாலிட் சாஃப்ட் அப்படி டிசைன் பண்ண சாஃப்டோட சேம் லென்த் தான் எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து ஹாலோ சாஃப்ட்டுக்கும் சாலிட் சாஃப்ட்டுக்கும் உள்ள ரேசியோ எந்த அளவு மாறி இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் என் பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ அப்படின்ற அளவு வேல்யூ வந்து மாறி இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சாலிட் சாஃப்டோட வெயிட்டை வச்சுதுன்னா அதையும் அந்த என் வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹாலோ சாஃப்டோட வெயிட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் கம்மி வெயிட் உள்ள மெட்டீரியல்னா அதோட மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாகும் அப்போ கம்மி குவான்டிட்டியில் சேம் டார்ஜினல் மூமெண்ட்டை அட்டைன் பண்ணுற அந்த இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அடுத்தது வெயிட் ஆஃப் ஹாலோ ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் சாலிட் இப்போ வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே இதை சொல்கிறோம் அதாவது இதில் வந்து சேம் டார்ஜினல் மூமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கான வெயிட்டோட ரேசியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து சேம் வெயிட் இருக்க ஹாலோ ஒன் சாலிட் சாப்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதோட டார்ஜினல் மூமெண்ட் வந்து எந்த அளவு வேரி ஆகுது அப்படின்றத அந்த ரேசியோ மூலமாக பார்க்குறோம் அதோட வேல்யூ வந்து ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் டாப் ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் அந்த அளவு மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம ஈக்வேஷன் அந்த டி பை டவு பை ஆர் அந்த ஜி டி டபை அந்த ஈக்வேஷன் இருந்தது பார்த்தீங்களா அது மூலம் அதில் வந்து இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கண்டிப்பாக வரும் அதை வச்சு தான் நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது டி எக்ஸ்டர்னல் ஹாலோ ஈக்குவல் டு டி சாலிட் அதாவது டயாமீட்ரு வச்சு சேம் டயாமீட்ரு ஒரு சில இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த டயாவில் தான் சாஃப்ட் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த சாஃப்டே ஹாலோவாக போட்டிருக்கலாம் அதே இப்போ எக்ஸ்டர்னல் டயா வந்து டி அது வந்து சேமாக இருக்கணும் இந்த டயா தான் போடணும் அப்படின்ற அளவு இருக்கும் இன்டர்னல் டயா அந்த இடையில் இருக்க ஹோல் வந்து நம்ம பெருசாகவோ சின்னதாகவோ மாற்றிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேசியோ தான் டி எக்ஸ்டர்னல் ஹாலோ சாஃப்டோட டி எக்ஸ்டர்னலோ சாலிட் சாஃப்டோட டயாவும் சேமாக இருக்கும் இன்டர்னல் டயா வந்து மாறிக்கும் அதுதான் அந்த என் வேல்யூ அது மூலமாக டார்க் ஃபோர்ஸ் அதாவது டார்ஜினல் மூமெண்ட் வந்து எவ்வளோ மாதிரி ஹாலோ பை சாலி இருக்கு ஒன் மைனஸ் என் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிற அளவு மாறுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இது ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் நம்ம யூஸ் யூஸ் ஆகும் சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரியும் அடுத்து வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் கெட் டெவலப்டு இன் அ எலமெண்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட் ஒரு சாஃப்ட் எலமெண்டில் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபிக்சல் சப்போர்ட்டில் ஒரு சர்க்குலர் சாஃப்ட் இருக்கு அதில் டார்ஜினல் மூமெண்ட் வந்து உருவாகுது இதில் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் சரிங்களா இந்த மாதிரி சேர் ஆகும் இந்த இது தனியாக இந்த இது தனியாக இந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கும் போது டார்ஜினல் மூமெண்ட்டால் இந்த மெட்டீரியல் இந்த பக்கம் சுற்றும் அது இந்த ஃபிக்சட் சப்போர்ட்டால் இதில் ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரொட்டேட்டன் ரொட்டேஷன் மூலமாக கட் ஆகி வந்துடும் ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்து நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு ஹேண்ட்லையும் பிடிச்சிட்டு ஒன்று லெஃப்ட்லேயும் ஒன்று ரைட்லேயும் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் சாக் பீஸ் வந்து கட் ஆகும் கட் ஆகும் போது ஒரு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு அந்த ஜாயிண்ட்டில் வந்து உருவாகும் அந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அது இல்லாமல் பெண்டிங் ஸ்
அது இல்லாம இந்த லோடுனால இது வந்து பெண்டும் ஆகும் இந்த டேட்டா லைன் போட்டிருக்க அந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகும் அப்ப டார்சன் அது இல்லாம சாரி டார்சன் சியர் அதாவது இந்த ரொட்டேஷனால இது சியர் ஆகும் அது இல்லாம பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வரும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுமே வரும் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம ரிசல்டன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதே போல பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் வெவ்வேறு ஸ்ட்ரெஸ் வந்ததுன்னா அதுக்கு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு நமக்கு பார்த்தா தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சாப்டர்ல பாத்துருப்போம் சிக்மா ஒன் கமா டூ வந்து சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் டா சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் டவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பாத்துருந்தோம் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ நம்ம வந்து போட்டுக்கிறோம் அந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு டவ் வேல்யூவை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் வேற எந்த சேஞ்சும் இல்லை சிக்மா பெண்டிங் ஈக்குவல் டு அதாவது இந்த ஃபார்முலா நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல சிக்மா பெண்டிங்கோட வேல்யூ என்னன்னா எம் ஒய் பை ஐ அந்த எம் பை ஐ எஃப் பை ஒய் இ பை ஆர் அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் இருந்தது அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சது எம் ஒய் பை ஐ இதோட வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணா தேர்ட்டி டூ எம் பவர் எம் பை பை டி கியூப் அதே போல டவ் வேல்யூ வந்தா டி பை இசட் பி அது டிஆர் பை ஜே அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நமக்கு வரும் சரிங்களா அது அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இதுக்கு டார்ஜ் மூமெண்ட்டோட ஈக்குவேஷன் அதுல இருந்து வந்தது இதோட வேல்யூ வந்து டவ் வேல்யூ வந்து இவ்வளவு வருது இப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஜெக்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆயிரும் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை பை டி கியூப் எம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டவ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் சரிங்களா மூமெண்ட்டும் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் டார்ஜினல் மூமெண்ட்டும் வச்சு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி மாறிடும் மீதி எல்லாமே அதே போல தான் டேன் டூ டிட்டா ஈக்குவல் டு டார்ஜினல் மூமெண்ட் டிவைட் பை பெண்டிங் மூமெண்ட் அதில் போட்ட மாதிரி அதில் வந்து டவ் டிவைட் பை அந்த சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் அப்படின்னு போட்டு இருந்திருப்போம் சரிங்களா சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ அப்படின்ற வேல்யூ போட்டு இருந்திருப்போம் அந்த டூ மேலே வந்திருக்கும் அதெல்லாம் இங்கே இல்லை டி டிவைட் பை எம் மட்டும்தான் டவ் மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணதையும் இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ல இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம டவ் மேக்ஸ் அங்கேயும் அதே போல தான் பார்த்துருப்போம் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் டவ் சிக் மேக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்றது தான் அதுல டவ் மேக்ஸா இருந்தது இங்க அதே வேல்யூ அதே போல இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அடுத்தது இருக்கிறது இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிருந்தோம் இதோடையும் இதோடையும் பட்டு மீதி பிளஸ் ஆர் மைனஸ்க்கு தானே இருக்கு இந்த டேம் மட்டும் தான் டவ் மேக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் ஈக்வலன் டார்க் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இதுல பார்ப்போம் ஈக்வலன் டார்க்னா இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கும் டார்ஜ் மூமெண்ட்டுக்கும் சேர்த்து உருவாகிற ஒரு டார்க் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ரிசல்டன்னு சொல்லி அதாவது நம்ம வந்து சியர்சஸுக்கும் அதுல வந்து அதாவது பெண்டிங்ல வந்து நம்ம சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ கண்டுபிடிப்போம் அதுலயும் ஈக்வலன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதை வந்து அங்க பாத்துருக்க மாட்டோம் அங்க தேவைப்படாது இங்க மட்டும் தான் பார்ப்போம் அதனால மூமெண்ட் அங்க வந்து சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் அந்த டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் உள்ள ரெண்டுக்கும் பொதுவாக ஒரு சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து கொடுக்கலாம் இங்கே அதே போல் மூமெண்ட்டுக்கும் சரி பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கும் டார்ஜினல் மூமெண்ட்டுக்கும் பொதுவாக டார்ஜ் ஒரு டார்ஜன் ஃபோர்ஸாக ரிசல்டண்ட்டாக கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஈக்குவல் அண்ட் டார்க் அப்படின்னு சொல்லி டார்க் இன் டேர்ம்ஸ் அதாவது பெண்டிங் மூமெண்ட்டையும் டார்க்குக்கும் பொதுவாக ஒரே ஒரு டார்க் வேல்யூ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ரிசல்ட் அண்ட் டார்க் வேல்யூ கொடுக்குன்னா ஸ்கொயர் டார்க் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் அதே ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இது வந்து ரெண்டையும் சேர்த்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டார்க்ல சொல்றோம் இது ரெண்டு சேர்த்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட்ல சொல்லும் போது எம் இ ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் பிளஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது வருது சரிங்களா இது இல்லாம நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க போறது என்னன்னா நிறைய கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் வீடியோ வந்து நல்லா ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் எல்லா கான்செப்டும் நமக்கு புரியும் டார்ஜினல் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ்னா என்னன்னது நமக்கு வந்து லோடு பை அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த பெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு எமும் பெண்ட் ஆக இல்லைனா ஒரு எம்எம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு தெரியும் டார்ஜினல் ஸ்டிஃப்னஸ்னா அந்த டார்ஜன் மூமெண்ட் டிவைடட் பை அந்த ஒரு டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுது இது வந்து மூமெண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது டார்ஜினல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால டி டிவைட் பை டி டா அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ ஜி ஜே பை எல் அப்படின்னு நமக்கு வந்துருச்சு அந்த
ஆல் ஓவர் சாஃப்டில் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வால்யூம் அதே போல் டவு ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஜி டி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி இன்டர்னல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இதுதான் நம்ம டார்க்கில் பார்த்த மொத்த கான்செப்ட் இந்த மூடி மூணு வீடியோ மூலமாக பார்க்குறோம் சார் சில எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்கறது மூலமாக அதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பில் பட்டனை ப்ர